Hello everyone, my name is Suravi Singh and today I am representing soil, radioactive and noise pollution. Before that, I have air and water pollution in the past. I have explained it properly. I have done the questions in the last year. So, if you need the link, you will get the description box. Go and see it. Today, we are talking about soil pollution. What is soil pollution? What is our soil pollution? It is our pollution. We have talked about the pollution of water, the water pollution. Today, we are talking जो मिट्टी है यानी हमारी धरती है उसके पॉल्यूशन की बात करते हैं सो एडिशन ऑफ अ सब्सटेंस टू सॉइल विच एडवर्सली अफेक्ट फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी जो भी हमारा अर्थ या रॉकी सरफेस है उसमें कुछ ऐसे अनवांटेड सब्सटेंस के ऐड होने से जो आप उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है उसे हम बोलते हैं सॉइल पॉल्यूशन सॉइल इज अ थिन लेयर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटीरियल दैट कवर्स द अर्थ रॉकी सर्फेस वो तो सॉइल के पॉल्यूट होने का रीज़न क्या होता है सबसे पहला रीज़न है इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र इंसेक्टिसाइड आप जैसा देखते हैं कि आजकल खेती वगैरह जो की जा रही है उसमें इतने सारे फर्टिलाइज़र यूज़ किए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन फर्टिलाइज़र का हम आपके सॉइल पे पड़ता है क्योंकि वो बार बार ऐसे हार्मफुल फर्टिलाइज़र के यूज़ करने से वो जो मिट्टी होती है वो अपना नेचुरल फिनोमिना को लूज़ करती जाती है और जो आपका सॉयल है वो प्रॉपर पॉल्यूट होते जाता है उसके अलावा अगर हम पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं यानी कीड़े मारने वाली जो भी आपकी दवा यूज़ करते हैं वो आपके सॉइल के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है उसके बाद आता है इंसेक्टिसाइड तो ये सब बेसिकली आपके जो भी सॉयल है उसकी जो ओरिजिनल प्रॉपर्टीज हैं उसको ये डिस्टर्ब करते हैं उसके बाद आता है डंपिंग ऑफ सॉलिड वीड क्या करते हैं जैसे नॉर्मली हम जो कूड़ा वगैरह होता है उसको ऐसी जगह पे वेस्ट करते हैं जहाँ पर जो हमारी ज़मीन उपजाऊ है या जो हमारी ज़मीन काफ़ी यूज़ हो सकती है तो वहाँ से आपका सॉइल पॉल्यूशन होता है नेक्स्ट आपका डिफॉरेस्ट्रेशन होता है कि हम इतना ज़्यादा पेड़ काट रहे हैं इस वजह से जो भी आपका सॉयल है वो पॉल्यूट हो रहा है पॉल्यूशन ड्यू टू अर्बनाइजेशन यानी हम जो नॉर्मली क्या कर रहे हैं कि पेड़ों को काट काट कर नॉर्मली उस पर हम बिल्डिंगें बनाए जा रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है कि जो हमारी मिट्टी है जिस मिट्टी के थ्रू हमें पानी खनज वगैरह जो मिलता है वो धीरे धीरे करके पॉल्यूट हो जाता है अब अगर हम सोर्सेस की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा हमारा पॉल्यूट होने का रीज़न क्या है इंडस्ट्रियल सोर्सेस इंडस्ट्रियल वेस्ट इंडस्ट्रियल वेस्ट इंक्लूड केमिकल सच एज मरकरी लेड कॉपर जिंक कैडमियम साइनाइड्स दीज मटीरियल्स बेसिकली डिस्ट्रॉय द अपर लेयर ऑफ सॉयल नेक्स्ट इज पेस्टिसाइड पेस्टिसाइड जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया पेस्टिसाइड्स आर अ केमिकल दैट इंक्लूड इंसेक्टिसाइड फंगीसाइड नेक्स्ट आता है आपका फर्टिलाइजर एंड मेन्योर्स केमिकल फर्टिलाइजर आर एडेड टू द सॉइल फॉर इंक्रीजिंग क्रॉप यील्ड तो वो हम नॉर्मली आप जैसे आजकल कोई भी नॉर्मल आप फ्रूट्स देख लीजिए या कोई भी वेजिटेबल देख लीजिए वो हम बेसिकली क्या करते हैं उसमें फर्टिलाइजर को ऐड करके जैसे अभी मटर या गाजर का सीज़न पहले क्या होता था कि सिर्फ विंटर्स में आते थे बट अभी क्या हो रहा है कि हम इतने टाइप ऑफ फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हैं इतने टाइप ऑफ एक तरीके से कह सकते हैं प्रिजर्वेटिव्स यूज़ कर रहे हैं इनको रखने के लिए तो कहीं ना कहीं इनका इफेक्ट आपके सॉइल पे पड़ता है डिस्कार्डेड मटेरियल डिस्कार्डेड मटेरियल में आता है जैसे हमारी जो प्लास्टिक होती है ग्लास होती है डिस्कार्डेड फूड होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे सॉइल को ख़राब कर रहे होते हैं उसके बाद आता है रेडियो एक्टिव वेस्ट रेडियो एक्टिव वेस्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है सॉइल को पॉल्यूट करने में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो भी होते हैं आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट से निकले हुए या माइनिंग से निकले हुए होते हैं तो वो आपके सॉइल को बेसिकली पॉल्यूट करते हैं अदर पॉलीटेंट्स में आपकी एसिड रेन आ जाते हैं वाटर पॉलीटेंट्स आते हैं नेक्स्ट देखते हैं इफेक्ट ऑफ सॉइल पॉल्यूशन अगर हम सॉइल पॉल्यूशन का इफेक्ट देखते हैं तो एग्रीकल्चर पर इसका बहुत इफेक्ट आता है एग्रीकल्चर में अगर बात करें तो हमारी सॉइल फर्टिलिटी रिड्यूस कर जाती है नाइट्रोजन फिक्सेशन रिड्यूस होता है अभी नाइट्रोजन की साइकिल बची रहेगी मैं उसमें बताऊँगी आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होते हैं इरोजन इंक्रीज होता है इरोजन का मतलब होता है कि बेसिकली जो सॉइल की अपर लेयर होती है वो बेसिकली बह जाती है तो वो जो आपकी मिट्टी होती है वो आपके लिए यूजफुल नहीं हो पाती है एक तरीके से बंजर हो जाती है उसके अलावा आता है लॉस ऑफ सॉइल एंड न्यूट्रिएंट जो सॉइल है वो अपने न्यूट्रिएंट को लॉस कर देता है सैलिनिटी इंक्रीज हो जाती है या आपके एग्रीकल्चर में आए अगर हम हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ में आपका बायो मैग्नीफिकेशन आता है जो रेडियो एक्टिव रेज होती हैं जो वो हमारे हेल्थ को हार्म करती हैं इन्वायरमेंट में बात करें तो हमारा वेजिटेशन रिड्यूस होता है एकोलॉजिकल इम्बेलेंस होता है और अगर जो आपका सॉइल पॉल्यूट होता है तो उसका मेन इफेक्ट आपकी फ्लोरा एंड फोना पे भी पड़ता है जो मैंने आपको स्टार्टिंग की स्लाइड्स में बताया था एनिमल और प्लांट्स भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होते हैं अर्बन एरियाज़ की बात करते हैं तो अर्बन एरिया में अगर हम बात करें तो क्लॉगिंग ऑफ ड्रेन्स यानी जो आपकी ब्लॉकेज हो जाती है ड्रेन्स की इंडेंडेंस ऑफ एरिया अगर इसमें देखते हैं कि अगर ज़्यादा 
पॉल्यूशन हो जाता है सॉइल का तो उसमें स्मेल आने लगती है जो एक गैस को रिलीज करती है काफ़ी ज़्यादा मतलब वहाँ पर आपका सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो अगर हम इसके कंट्रोल करने के लिए तरीके देखें तो सबसे पहले आता है रिड्यूसिंग फर्टिलाइज़र यूज़ यानी हमें कम से कम फर्टिलाइज़र को यूज़ करना है केमिकल और पेस्टिसाइड को कम से कम यूज़ करना है बायोफेस्टिसाइड को यूज़ करना है यानी नॉर्मली हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है अगर हम बात करें तो फोर आर यूज़ करना है फोर आर आपका क्वेश्चन में आ सकता है रिफ्यूज़ रिड्यूज री यूज एंड रिसाइकल रिफ्यूज़ का मतलब है कि आपके घर में अगर एक आ, मतलब पाँच छः प्लास्टिक के डब्बे हैं तो आप उसको नए खरीदने के लिए रिफ्यूज़ कीजिए आप उन्हीं डब्बों से काम चलाइए री कीजिए यानी जो आपकी बॉट पेप्सी कोको कोला या बियर की जो कैन आती है आप उसको री कर सकते हैं होम पेपर या डेकोरेशन के लिए उसको ऐसे ही वेस्ट मत कीजिए रिसाइकिल की बात करते हैं तो जैसे जूट के बैग यूज़ कीजिए जिसको आप दोबारा बार बार यूज़ कर सकते हैं प्लास्टिक मत यूज़ कीजिए रिड्यूस कीजिए मतलब अननेसेसरी आप वेस्ट को मत बढ़ाइए अगर मेनली है शॉपिंग बैग आप हर बार पॉलिथिन फ्लिप बिग बाज़ार में जाते हैं तो बिग बाज़ार से पॉलिथिन मत लीजिए आप खुद का बैग लेकर जाइए तो उसमें आपका रिड्यूस आ जाता है तो ये आपकी बेसिकली सॉयल पॉल्यूशन हो गए सॉयल पॉल्यूशन में क्वेश्चन इस तरीके से बन पाएगा कि क्या क्या आपके सॉयल पॉल्यूशन को नहीं इफेक्ट करता है तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिएगा कि क्या क्या इफेक्ट करते हैं जिससे आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाएंगे नेक्स्ट बात करते हैं नॉइज पॉल्यूशन की नॉइज पॉल्यूशन इज बेसिकली एन अनप्लेजेंट नॉइज क्रिएटेड बाई पीपल और अ मशीन आप नॉर्मली देखते हैं कि दशहरा वगैरह में जैसे अगर आपको इस वीडियो में आवाज़ सुनाई दे रही होगी तो वो एक नॉइज है पीछे से टक टक की हो रही है या आप एक तरीके से कह सकते हैं कि दशहरा वगैरह जो भी हम मा, माता जी की चौकी लगाते हैं तो रात को 11 11 बजे तक स्पीकर्स बज रहे होते हैं या शादी फंक्शन की बात करते हैं तो वो एक्चुअली मतलब जो आसपास के एरिया में तो वो नॉइज़ अच्छी सुनाई देती है लेकिन अगर आप बहुत दूर आपका घर है मतलब उससे पाँच छः किलोमीटर पर दूर आपका घर है तो वो आपको क्लियर वॉइस नहीं सुनाई देती है बल्कि एक शोर सुनाई देता है तो वो एक अनप्लेजेंट नॉइज़ होती है जिसको हम नॉइज़ पॉल्यूशन कह सकते हैं ये बेसिकली आपको डिस्ट्रैक्ट करती है और आपको हार्मफुल होती है नॉइज़ पॉल्यूशन कम फ्रॉम द सोर्स सच एज अ रोड ट्रैफिक जेट प्लेन्स गैरबेज ट्रक्स कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स तो ये आपके और भी नॉर्मल नॉइज पॉल्यूशन की सोर्सेस हैं डब्ल्यू एच इंडोर साउंड टू बी लेस देन थर्टी डी यानी जो एक डब्ल्यू ने एक नॉर्मल एक साउंड को रिकमेंड किया है वो थर्टी डी से कम है यानी अगर हम एक नॉर्मल इंसान की हेयरिंग की कैपेसिटी की बात करें तो अगर वो सेवेंटी फाइव डी से ऊपर की आवाज़ को सुनता है तो उसकी हेयरिंग कैपेसिटी डैमेज हो सकती है एंड हम ये भी कह सकते हैं कि एन इंक्रीज ऑफ अबाउट टेन डी बी इज़ अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू द डबल इंक्रीज ऑफ लाउडनेस तो ये सारी चीज़ें आप नॉइज पॉल्यूशन की याद रखिएगा अगर हम इसके इम्पैक्ट की बात करते हैं इम्पैक्ट में बेसिकली आ जाता है कि आपकी एनॉयनेंस होती है और लॉस ऑफ हेयरिंग जैसे अगर आप कोई थर्मल पावर प्लांट वगैरह में जाते हैं अगर आपने अंदर विजिट किया होता है तो वो जो मजदूर जो मतलब बिल्कुल प्लांट के अंदर काम कर रहे होते हैं उनकी हेयरिंग कैपेसिटी धीरे धीरे करके लॉस होने लगती है क्योंकि वो मशीन की आवाज़ इतनी तेज होती है जो बॉयलर गर्म हो रहा होता है और जैसे कोल जो बर्न हो रहा होता है वो आवाज़ इतनी तेज होती है या चिमनी अचानक से ब्लास्ट कर गई तो उसको सुनते सुनते कंटिन्यूस अगर आप इस टाइप की नॉइज़ को सुनते हैं तो आपकी जो सुनने की हेयरिंग कैपेसिटी है धीरे धीरे करके डैमेज होने लगती है तो इसलिए आप देखते हैं कि वो जो मजदूर अगर पाँच छः साल भी काम कर लिए पावर प्लांट वगैरह में तो उनकी जो हेयरिंग कैपेसिटी वो धीरे धीरे करके डिक्रीज हो जाती है रिड्यूस ह्यूमन परफॉर्मेंस साइकोलॉजिकल इफेक्ट इसमें रिप्लेसनेस अगर आप इस टाइप के साउंड को बार बार सुनते रहेंगे तो आपकी धीरे धीरे आपकी रेस्टलेसनेस होती जाएगी आप कंसनट्रेशन लूज करेंगे और आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो भी धीरे धीरे करके कम होने लगेगा एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए तो ये सारे इसके इम्पैक्ट हैं अब हम बात करते हैं रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन की तो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो भी एटम होता है अगर वो अनस्टेबल स्टेट में होता है तो अपने आप को स्टेबल करना चाहता है तो अगर अनस्टेबल से वो स्टेबल वाली कैटेगरी में आता है तो वो कुछ एमिशन करता है उन एमिशन्स को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव एमिशन्स और उस से होने वाले पॉल्यूशन को बोलते हैं रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन यानी रेडियो एक्टिविटी इज़ अ फिनोमिना ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ प्रोटॉन यानी अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन यानी बीटा पार्टिकल एंड गामा रेस जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहते हैं ड्यू टू डिस इंटीग्रेशन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई ऑफ सम एलिमेंट यानी सारे जो एलिमेंट्स हैं या सारे एटॉमिक एलिमेंट्स हैं वो आपके एमिशंस नहीं करते हैं कुछ एक पर्टिकुलर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो आपके स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है जिनका अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशन का तो बेसिकली इसमें यही 
मेन uh, जो फंडामेंटल वो है कि आपके जो भी स्टेट जो भी आपके एटम होते हैं वो अनस्टेबल स्टेट से स्टेबल स्टेट में आते हैं तो वो एमिशंस करते हैं तो अगर हम रेडिएशंस की बात करें तो अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशन से ये चीज़ आप याद रखिएगा अगर हम इसके सोर्सेज की बात करते हैं तो बेसिकली सबसे पहले इसमें नेचुरल रिसोर्सेज आते हैं यानी जो कॉस्मिक रेज है स्पेस में इसकी वजह से आपका रेडिएशन होता है अगर आपको याद हो ये सब चीज़ें आप पढ़े हुए हैं कि रेडियम हुआ जो भी आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है रेडियम 224 या थ्रोरियम 234 232 पोटेशियम 40 तो ये करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट तो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं वो मैन मेड होते हैं न्यूक्लियर वेपन्स यूरेनियम माइनिंग तो इसके केस में आपके जो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होते हैं अगर इसके टाइप्स की बात करते हैं तो अर्फा पार्टिकल जो होते हैं ये इसकी प्रॉपर्टीज़ को जरूर याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है पूछा भी गया है मेरे ख्याल से टू में अल्फा बीटा गामा जो बेसिकली ये तीन टाइप के रेडिएटर्स हैं या रेडिएशन पार्टिकल्स हैं तो अगर हम अल्फा पार्टिकल की बात करें तो अल्फा पार्टिकल को तो हम एक पीस ऑफ पेपर से भी ब्लॉक कर सकते हैं अल्फ ह्यूमन स्किन से भी ब्लॉक कर सकते हैं लेकिन हम बीटा पार्टिकल की बात करें तो बीटा पार्टिकल जो होता है वो स्किन को पेंट्रेट कर जाता है लेकिन ये कुछ ग्लासेस के थ्रू हम इसको ब्लॉक कर सकते हैं बट गामा जो रेज होती हैं वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होती हैं ये ह्यूमन बॉडी को या ह्यूमन स्किन को बहुत ईजिली पेंट्रेट कर सकती हैं और हमारे स्किन को डैमेज कर सकती हैं और ये सिर्फ आपका जो थिक पे पीस ऑफ कंक्रीट है उसके थ्रू ही ये ब्लॉक हो सकती हैं तो इन सारी प्रॉपर्टीज़ को आप अच्छे से याद रखिएगा अब हम टाइप ऑफ रेडिएशंस की बात करते हैं तो दो टाइप के आते हैं नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस एंड आयोनाइजिंग रेडिएशंस नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस अफेक्ट्स ओनली दोज कंपोनेंट विच एब्जॉर्व देम एंड हैव अ लो पेंट्रेबिलिटी एंड आयोनाइजेशन रेडिएशंस हैव अ हाई पेंट्रेशन पावर एंड कॉज ब्रेकेज ऑफ माइक्रो मोलिक्यूल्स तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा कि कितने टाइप के रेडिएशन्स होते हैं और उनके क्या इफेक्ट होते हैं अगर हम नॉन आयन आयोनाइजिंग रेडिएशन की बात करते हैं तो इसमें शॉर्ट वेव रेडिएशन होती हैं लाइक अल्ट्रा वेव रेड्स या सोलर रेडिएशंस होती हैं इनके में जो लो पेंट्रेटिंग पावर होता है आपकी बेसिकली आईज को डैमेज करते हैं आयोनाइजिक रेडिएशंस की बात करते हैं तो इसमें एक्स रेज कॉस्मिक रेज एंड एटॉमिक रेडिएशंस आएंगे तो आयोनाइजिंग रेडिएशंस हैव अ हाई पेंट्रेटिंग पावर एंड कॉज ब्रेकेज ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल्स तो यहाँ पर ये यह स्लाइड खत्म होती है मैंने आपको नॉइज पॉल्यूशन सॉइल पॉल्यूशन एंड रेडियोक्टिव पॉल्यूशन को कवर कर दिया है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी ई पॉल्यूशन सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन एंड आपके बायो रेमिडिएशन ये टॉपिक कवर करूँगी बहुत ही इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट इससे क्वेश्चन आएंगे और मैं आपको अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दूंगी जिससे आपको समझ में आएगा और इसके इस वीडियो के स्लाइड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा थैंक यू